No, także urodziny FUT FIFA 20 myślę, że jak najbardziej póki co można uznać za absolutną klapę. Od razu zaznaczę, że ten film można raczej uznać za taką w miarę luźną pogadankę. Nie ma tutaj też żadnego scenariusza, więc ostrzegam, że to, co mówię, może być wyjątkowo chaotyczne. Mam nadzieję jednak, że nie będzie. W obliczu całej sytuacji z koronawirusem jest wzmożone działanie na serwerach, myślę, większości aplikacji, które w jakikolwiek sposób gromadzą osoby w czasie wolnym, jak Netflix, jak jakiekolwiek gry komputerowe, Call of Duty, czy chociażby oczywiście nasza kochana FIFA. W momencie, w którym w śle zakładam, że mają jeden z największych ruchów naprawdę od lat, bo umówmy się, każdy siedzi teraz w chałupie, każdy, no przynajmniej powinien siedzieć w chałupie, mam nadzieję, że siedzicie. Znakomita większość rozrywek opiera się właśnie na interakcji z laptopem, komputerem czy konsolą, czy książką. Wszyscy prowadzą zajęcia zdalnie, ja na przykład chociażby dzisiaj mam zjazd na uczelni, zjazd, który wykonuję na takiej zasadzie, że po prostu łączę się za pośrednictwem Skype'a, Google Hangouts, Google Classroom, czy chociażby Zooma. I dla przykładu taki Zoom, czyli aplikacja do tworzenia wirtualnych konferencji, klas i tak dalej i tak dalej, w przeciągu zaledwie tygodnia dostała przypływ 20 milionów nowych użytkowników. I zgadnijcie co, serwery Zuma się nie wysypały. Ale serwery Electronic Arts to już jest inna sprawa i chociażby w piątek, gdy ruszał gigantyczny event urodziny FUT godzina 19, no to ruszył w taki sposób, że przez godzinę próbowałem się dostać do Ultimate Team jakoś szczerze mówiąc nie byłem turbo zainteresowany samym eventem, po prostu wtedy sobie usiadłem i zacząłem rozgrywać swoje spotkania w FUT Champions, bo w zeszłym tygodniu zrobiłem sobie taki podział, że 10 spotkań gram w piątek, 10 spotkań gram sobie w sobotę i 10 spotkań zagram sobie w niedzielę i wtedy jakoś w miarę racjonalnie to wychodziło było bez zarywania nocki do trzeciej i tak dalej i tak dalej. No niestety, jak zapewne wszyscy dobrze wiecie, wbicie do Ultimate Team w tym okresie graniczyło naprawdę z cudem i naprawdę, no, to było cholernie, cholernie trudne, a gdy już do tego Ultimate Team się dostało, to gra chodziła w taki sposób, że chociażby mająca w tym samym momencie miejsce transmisja na żywo, gdzie graliśmy wirtualny mecz towarzyski Polska-Finlandia, lagowała do tego stopnia, że Dariusz Szpakowski, który komentował ten mecz na żywo, musiał się adaptować i komentować klatkę po klatce. Mógłbym próbować to opisać w jakikolwiek inny sposób, ale po prostu gra lagowała do tego stopnia, że nie dało się w to ani grać, ani tego oglądać. Cała masa osób pisze o tym, że gdy już udało się im dostać do gry, to obecny poziom połączenia to jest zawsze tylko i wyłącznie jedna czerwona kreska. I zaczynam się powoli zastanawiać, czy te urodziny food to tak naprawdę nie będzie troszeczkę pogrzeb Ultimate Team, bo umówmy się, ale naprawdę czara goryczy w pewnym momencie zostanie przelana przez tę jedną ostatnią kropelkę i wydaje mi się, że w wielu przypadkach e, tą kroplą ostatnią właśnie były owe urodziny FUT FIFA 20. Bardzo jestem w ogóle ciekaw, co wy sądzicie na ten temat i chciałbym, żebyśmy w komentarzach nawiązali jakąś fajną dyskusję, taką szerszą, szeroko pojętą na tematy e, zarówno FIFA, zarówno serwerów, może i być może całego zachowania społeczności i tak dalej. Naprawdę zachęcam, z miłą chęcią z wami porozmawiam. Co do samych urodzin FUT i w ogóle kart, jakie pojawiają się w FIFA. Też macie wrażenie, że w FIFA 20 nie ma w rzeczywistości, tak jak się mówi, tam nie wiem, 3, 5, 10, 14 miliona tysięcy zawodników, tylko jest 11 kart na krzyż? Nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle, być może się okaże, że taki stan rzeczy wam odpowiada i że to ja po prostu marudzę, ale być może okaże się również, że taki stan rzeczy wam nie odpowiada. I gdyby to była tylko i wyłącznie sytuacja z serwerami, która okej, okay, ja rozumiem, nie jest lekka, teraz koronawirus jest gigantyczne obciążenie, ale umówmy się, to nie jest pierwszy raz, gdy serwery w FIFA dają dupy po całości. To nie jest pierwszy raz, gdy w przypadku jakiegoś eventu nie da się dostać do gry, albo gdy gameplay laguje do tego, stopnia, że masz ochotę popełnić cepuku. Ale do tego wszystkiego dochodzi jeszcze sytuacja, w której gdy na PlayStation 4 strzelisz bramkę po wrzutce, po dośrodkowaniu, gdziekolwiek i strzelisz bramkę głową i wypieprza cię z gry, to jest przecież jakaś poezja. To jest naprawdę rewelacja. Zaczynam mieć wrażenie, że żeby cokolwiek się faktycznie zmieniło tak na dobre, tak naprawdę dobre w FIFA, to potrzebny by był tutaj jakiś masowy pucz, bunt, ki wie co jeszcze. Tak jak to miało miejsce w przypadku chociażby Battlefronta 2, który był wydany w skandalicznej wersji. A jeżeli nie kojarzycie, no to polecam się zapoznać, bodajże TV Gry nawet robiły bardzo przystępny materiał na ten temat. W ogólnym tego słowa znaczeniu ludzie na całym świecie się wzburzyli, że Battlefront został wydany 
w takiej wersji, w jakiej FIFA jest wydawana co roku. Czyli żeby mieć lepsze karty, to trzeba było wydawać realne pieniądze albo cisnąć i grindować dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień. <śmiech> Brzmi znajomo, nie? Jednak ludzie zaczęli protestować i uznali, że jest to zachowanie nieludzkie, nie w porządku wobec graczy, wobec graczy niedzielnych, którzy chcą tylko od czasu do czasu zagrać. I gra została diametralnie zmieniona po gigantycznym update'cie, po gigantycznym patchu w ramach przeprosin i tak dalej, no po prostu w 100% zmienili rozgrywkę. Ale problem jest taki, że my jako społeczność FIFA jesteśmy chyba jedną z najbardziej narzekających społeczności, ale potem i, i tak w pierwszej kolejności idziemy grać FIFA, idziemy nagrywać z niej odcinki, odpalamy paczki na najnowsze eventy i tak dalej, i tak dalej. I na język nasuwa mi się tutaj kwowadi z FIFA, ale też kwowadi z społeczności FIFA, bo... To nie idzie w dobrym kierunku, naprawdę. Mam nadzieję, że już jutro wrócimy raczej do standardowego typu materiałów, które pojawiają się na moim kanale. No ale no właśnie, moi drodzy, dajcie mi znać, czy wy macie jeszcze cierpliwość, czy gracie, czy odstawiliście jednak tę grę na bok i mucicie chociażby w Warzone, czy dla próby pobraliście darmowego PESA, czy w ogóle odstawiliście konsolę na bok. Naprawdę jestem ciekaw waszej perspektywy i serio, zapraszam do sekcji komentarzy, bo... Chciałbym wywołać jakąś dyskusję tym filmem. Mam nadzieję, że się uda.